Bonjour from the Valley d'Or in the Pyrenees, just above the charming town of saint lary sous -Lan. At the foot of the mountain and next to the fast-flowing torrents, the market of saint lary sous -Lan is lively on Saturday morning. The cheese stand, Les Fromagers du Mont-Royal, is very busy. The owner, Dominique Boucher, is a leading authority on the cheese of the region. We are in a une region où... Il y a une forte, euh, un fort sentiment de, de terroir. Les gens aiment tout ce qui est authentique et ne cherchent pas à voir autre chose. Donc nous faisons du fromage au lait de vache, au lait de chèvre et principalement au lait de brebis. Les gens se sont habitués au lait de brebis. Le fromage au lait de brebis est un fromage avec un goût plutôt franc. Ça c'est un brebis qui est de l'année dernière, mais pas de juin, de janvier l'année dernière. They are cheeses of, of great flavor and, and lots of depth. They are superb. Je vends de tous les fromages de France, mais ici, ça reste quand même. On veut du fromage des Pyrénées. It is an adventure strolling through the market. Les cuisses de grenouille en persillade, frog legs cooked in butter and parsley is still a very popular dish in this region. The summer fruits are deep in color and apricots and cherries are just in season. This appetizing custard flan with apricot and cherries is a French family favorite. I start by warming some milk and cream in a pan and add the seeds of half a vanilla pod. In a bowl, I mix well together some sugar and eggs before combining with a little flour, the creamy milk preparation, and a little Cointreau. I like Cointreau for its orange flavor, but you can use a liqueur of your choice, or simply some orange or lemon zest. Next, I neatly garnish a well-battered and sugared baking dish with ripe apricot quarters and cherries. And carefully pour the custard over the fruit. I bake the dessert for about 40 minutes at 170 degrees. It is more festive dusted with icing sugar. I carefully cut the col flan into slices. Remember to tell everyone that the cherries are not pitted. This flan aux abricots et aux cerises is as delicious as it looks. High in the mountains, in the most picturesque setting, the goats are very friendly at La Ferme de Pitou, where some of the finest cheese in the Pyrenees is made by Mathilde Touchard Parizel. J'ai repris La Ferme de mes parents il y a maintenant 5 ans. J'ai 80 chèvres. Elles sont de race toutes mélangées. C'est la traite le matin et le soir. Mathilde knows the names of all her goats. Jupiter, Trotteuse et Harlem. Je fais des petits fromages frais et des tomes ou qu'on appelle pâte pressée. Pour faire le fromage frais, en tout, il faut six jours. Du moment où j'ai le lait jusqu'au moment où ce sera un fromage et on pourra le déguster. Il est très crémeux, il est très fondant. Moi, j'aime parce qu'il a du bleu dessus. Donc, on sent l'arôme un peu champignon, un peu sous-bois. Mais il reste très doux avec ce bon goût de lait. C'est vrai que c'est délicieux. Tomorrow, I am in the region of Les Landes to discover the great cuisine of Michel Guérard, a legendary French chef. 